உலக தத்துவங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடியானது கிரேக்க தத்துவம் அதனை முதலில் உலகுக்கு தந்தவர் சாக்ரட்டிஸ் அவரை தொடர்ந்து இருவர் தத்துவ உலகிற்கு பெரும் பங்களிப்பை செய்திருக்கின்றனர் ஒருவர் சாக்ரட்டிஸின் மாணவர் பிளேட்டோ மற்றவர் பிளேட்டோவின் மாணவர் அரிஸ்டாட்டில் அந்த மூவரையும் தான் கிரேக்க தத்துவ உலகின் மும்மூர்த்திகள் என்று வர்ணிக்கிறது வரலாறு தத்துவ மேதை அரிஸ்டாட்டலை சந்திப்போம் கிமு முன்னூற்று எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு கிரேக்கத்தின் ஸ்டகீரா என்ற நகரில் பிறந்தவர் அரிஸ்டாட்டில் அவரது தந்தையும் நன்கு தேர்ந்த மருத்துவருமான நிகோமேக்கஸ் மாசிடோனியாவின் மன்னன் பிலிப்ஸின் தந்தைக்கு அரச மருத்துவராக செயல்பட்டவர் அந்த தொடர்பு அரிஸ்டாட்டலின் வாழ்க்கையில் பெரும் பங்காற்றியது தனது தந்தையிடமிருந்து உயிரியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கற்றுக்கொண்ட அரிஸ்டாட்டில் தனது பதினேழாவது வயதில் பிளேட்டோ அகாடமியில் சேர்ந்தார் சுமார் இருபது ஆண்டுகள் பிளேட்டோவிடம் பாடம் கற்ற அரிஸ்டாட்டில் குருவை மிஞ்சும் மாணவனாக இருந்தார் அவரது அறிவு கொர்மையை பார்த்து வியந்த பிளேட்டோ அவரை தனது பள்ளியின் அறிவு களஞ்சியம் என்று போற்றி மகிழ்ந்தார் அரிஸ்டாட்டலின் அறிவு திறனை அறிந்த மாசிடோனிய மன்னன் பிலிப்ஸ் தனது மகனுக்கு ஆசிரியராக வரும்படி அரிஸ்டாட்டலுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் அந்த மகன் வேறு யாருமல்ல கைப்பற்றுவதற்கு இனி தேசங்கள் இல்லையே என்று கலங்கினான் என வரலாறு வர்ணிக்கும் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் தான் அலெக்சாண்டரும் வேறு பல முக்கிய பிரமுகர்களின் பிள்ளைகளும் அரிஸ்டாட்டலிடம் வாழ்க்கையை கற்றுக்கொண்டனர் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் ஒவ்வொரு தேசமாக கைப்பற்றிய போது அவற்றின் தலைவர்களையும் வீரர்களையும் நன்முறையில் நடத்தியதற்கு அரிஸ்டாட்டலின் போதனைகள் முக்கிய காரணம் என்று கூறுவோரும் உண்டு மன்னன் பிலிப்ஸின் மறைவுக்கு பிறகு அலெக்சாண்டர் அரியணை ஏறியதும் ஏதன்ஸுக்கு திரும்பிய அரிஸ்டாட்டல் அங்கு தனது சொந்த பள்ளியை நிறுவினார் அப்போது அவருக்கு வயது ஐம்பது தத்துவங்களை போதித்த அந்த பள்ளி லைசியம் அகாடமி என்று அழைக்கப்பட்டது தம் வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட நானூறு புத்தகங்கள் வரை அரிஸ்டாட்டில் எழுதினார் என்று நம்பப்படுகிறது ஆனால் அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை படித்து மகிழும் பாக்கியம் நமக்கு இல்லை அவர் விட்டு வைக்காத துறையே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு விலங்கியல் தாவரவியல் பௌதிகம் அரசியல் பொருளியல் தத்துவம் கவிதை என பல்வேறு துறைகளில் சிந்தித்தார் அந்த துறைகள் அதுவரை கண்டிராத புதிய கருத்துக்களையும் சித்தாந்தங்களையும் அறிமுகப்படுத்தினார் அவரை சிந்தனையாளர் அறிவு ஜீவி விஞ்ஞானி என்றெல்லாம் உலகம் போற்றியது மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் தந்தை என்று அவரை வர்ணிக்கிறது வரலாறு மாவீரன் அலெக்சாண்டர் இறந்ததும் அரிஸ்டாட்டில் மீது சந்தேகம் கொள்ளத் தொடங்கினர் கிரேக்க மக்கள் சாக்ரட்டிஸுக்கு நிகழ்ந்த கதியே தனக்கும் ஏற்படும் என்று அஞ்சிய அரிஸ்டாட்டில் ஏதன்ஸை விட்டு வெளியேறி சால்சிஸ் என்ற இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்தார் சுமார் ஓராண்டு கழித்து அந்த இடத்திலேயே அவர் வயிற்றுக்கோளாறு காரணமாக கிமு முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தமது அறுபத்தி இரண்டாவது வயதில் காலமானார் தீய மனிதர்கள் அச்சத்தினால் அடங்கி நடக்கிறார்கள் நல்ல மனிதர்கள் அன்பினால் அடங்கி நடக்கிறார்கள் ஒருவனிடம் அச்சம் கொண்டால் அவனிடம் அன்பு கொள்ள முடியாது கடவுளை போல பிறர் குற்றங்களை பலமுறை மன்னிக்க பழக வேண்டும் இவை அரிஸ்டாட்டில் என்ற அந்த தத்துவ மேதையின் சில சிந்தனைகள் அரிஸ்டாட்டில் வாழ்ந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓடி மறைந்திருந்தாலும் அந்த தத்துவ மேதையின் சிந்தனைகள் இன்றைய நவீன உலகுக்கும் பொருந்துவனவாக உள்ளன தன் வாழ்க்கை முழுவதையும் கற்பதிலும் கற்பிப்பதிலுமேயே செலவிட்டார் அந்த மேதை அரிஸ்டாட்டில் போன்றவர்கள் வரலாற்றில் அபூர்வமாகத்தான் ஊதிக்கின்றனர் அதனால் அவருக்கு அந்த வானம் வசப்பட்டதில் ஆச்சரியமில்லைதான்